ಅದರ ದಶರಥನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಲಿತವಾಗಿದೆ ಆನಂದಮಯವಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ದಶರಥನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡಂದಿರು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕೌಸಲ್ಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಲ್ಪನೆ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮಿತ್ರೆ ಕೈಕೇಯಿ ಕೊನೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವನು ಮದುವೆ ಆದ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಗಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಮೊದಲು ಅವನು ಕೌಸಲ ದೇಶದವನು ಅವನ ದೇಶದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ ಹತ್ತು ಸಮೀಪದ ಹುಡುಗಿ ಅದೇ ಕೌಸಲ ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಜವಂಶದ ಹುಡುಗಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಕೆ ಕೆ ದೇಶದವಳು ಕೈಕೇಯಿ ಮದ್ರ ದೇಶದವಳು ಮಾದ್ರಿ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶದವಳು ಗಾಂಧಾರಿ ಕುಂತಿ ದೇಶದವಳು ಕುಂತಿ ಕೌಸಲ ದೇಶದವಳು ಕೌಸಲ್ಯ ಅವ್ರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನೊಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಆಯಾ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೀತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇವನು ಕೌಸಲ ದೇಶದ ರಾಜ ಆ ಕೌಸಲ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಾಂಡಲಿಕನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಊರಿನೊಬ್ಬಳೆ ಊರಿನೊಳೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಕೌಸಲ್ಯೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಯಾವಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ದಶರಥನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಯಶೋವತಿ ಇಂತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಯಾಕೆ ನೀನೇ ರಾಜ ಆಗೋಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜ ಇಲ್ಲ ರಾಜ ಹಾಕಬೇಕು ರಾಣಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ವ ಅಲ್ಲ ರಾಣಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ರಾಜ ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅವಳೇ ಆಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ದೇಶವನ್ನು ಆಳಬಹುದು ಅಂತ ಮೊದಲು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ದಶರಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ ಆದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಆದ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದೂರದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಕೇಕೆಯ ದೇಶ ಕೌಸಲ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಪರಿಸರದ ದೇಶ ಕೇಕೆಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಕೇಕೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಕೆಯ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಈಗಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮದ್ರ ಕೇಕೆಯ ಸಿಂಧು ದೇಶ ಸವೀರ ದೇಶ ಸಿಂಧು ಸವೀರ ದೇಶ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮದ್ರ ದೇಶ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಕೇಯಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹುಡುಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದೆ ಆಗ ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಕೇಕೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಸುಂದರಿಯಾದ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ದಶರಥನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಕೆಯ ದೇಶದ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಅದು ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಇವನ ಮುಂದೆ ಅಂಥ ರಾಜ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜ್ಯ ಅಶ್ವಪತಿ ಅಂತ ರಾಜ ಕೈಕೇಯಿಯ ತಂದೆ ಅವನು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಏನು ಕ
ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಶರಥ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಚಂದದ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಇವ್ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಇದ್ದಂತೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮದುವೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಅಶ್ವಪತಿ ರಾಜನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೇಶದ ಒಪ್ಪಂದ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಪತಿ ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಇವರಿಬ್ಬರು ರಾಜರುಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೊಂಡೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೈಕೇಯಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದಶರಥನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಏನು ಅಂದರೆ ಕೈಕೇಯಿ ಬಹಳ ಹಠಮಾರಿ ಹೆಂಗಸು ಕೌಸಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡು ಅವಳು ಅಕ್ಕ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಂಗಿಗೆ ಶರಣಾಗಿಬಿಡ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಳು ಇವಳು ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೇಳುವಳಲ್ಲ ತಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದು ಆಗಲೇಬೇಕು ತುಂಬ ಹಠ ಮಾರಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಕಡೆಗೆ ಭರತನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ತಾಳೆ ಹಠಮಾರಿಯಾದ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರು ಕೇಳದ ಹಠಮಾರಿಯಾದ ತಾಯಿ ಅಂತ ಭರತ ಮಗನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಹಠದ ಹೆಂಗಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇನು ಗೊತ್ತ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕುಣಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಇಗೋ ಇತ್ತ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಬರುವಾಗ ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ದಾದಿ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಮಂಥರೆ ಅವಳು ಕೆ ಕೆ ದೇಶದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಂದಿರಿದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅವಳು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆ ಕೈಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕೈಕೇಯಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಕೇಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದ ಆಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು ಆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರಗಡೆ ಬೇಡ ಇದು ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದ ಹುಡುಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮಿತ್ರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಅವಳ ಕುಲ ಗೊತ್ತಿರುವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೋಸಲ ದೇಶದವಳು ಕೈಕೇಯಿ ಕೆ ಕೆ ದೇಶದವಳು ಅವಳಿಗೆ ದೇಶದ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹುಡುಗಿಯೇ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇ ಪ್ರಸ್ಟೀಜು ಈ ರಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಉಡುಗೊರೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾಳೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿ
ದಶರಥನಿಗೆ ಶಾಂತ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಮಗಳಿದ್ಲು ಈ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಳು ಶಾಂತ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಮಗಳಿದ್ಲು ಆ ಮಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ರೋಮಪಾದ ರಾಜನಿಗೆ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದತ್ತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಗಳಿದ್ದ ಯಾರ ದತ್ತ ಕೊಡ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಹೆಣ್ಣಂದಿರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಡಸು ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಂತ ಆದರೂ ಮೂರು ಜನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಶಾಂತ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ವಿಷಯ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆಯೋ ಗರ್ಭಕೋಶದ ದೋಷ ಇದೆಯೋ ಇವನಲ್ಲಿ ದೋಷವೋ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸುದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದೀಗ ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ನೀವು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂದರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು ನಿಲ್ಲ ಇಳಿದು ಕಲ್ಲು ಆಚೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಕಾರು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ಡಗಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ದೋಷ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗದಂಥ ದೋಷ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರೀರಿ ಇಷ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮಳೆ ಬರುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬರುವುದಲ್ಲ ಮರಬೇಕಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ದೋಷ ಇದೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞಯಾಗದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವುದು ಹೊರತು ಅದು ಆಗುವುದು ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಾರು ಹೋಗುವುದು ಅದರ ಮೆಷಿನ್ ನಿಂದ ಹೊರತು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಇದ್ರೆ ಕಾರು ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡುವುದು ಯಜ್ಞ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಅವನು ಎರಡು ಯಜ್ಞ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕೂಡ ನೀನು ಸರ್ವಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಋಷಿಗಳು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕೃತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ ಹಾಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನು ವಿಶೇಷ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಕೊಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಒಪೆಯನ್ನು ಆಹುತಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದಂಥ ಯಜ್ಞಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ಒಂದು ಶಾಖಾಹಾರಿಗಳು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞ ಒಂದು
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎರಡು ಹೌದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೌದು ವೆಜ್ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಡಿ ಮೇರೆಗೆ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಮುಂಚೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದು ನಿಯಮ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಯವರು ಅವರು ಮಾಂಸ ತಿಂತ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯ ಒಪೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕುದುರೆ ಏನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ರು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದೆ ಕುದುರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹು ವಿಷಯಾನ್ ತೇಷು ಗೋಚರಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕುದುರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹದ ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕುದುರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವು ಹೋಗದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದೇ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಶ್ವಮೇಧದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತುಂಟ ಈ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೀನು ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಖ ಭೋಗ ಅನುಭವಿಸು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಕರು ಹೋಗೋದು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಸುಖ ಭೋಗ ಅನುಭವಿಸು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಆ ನನ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಶುವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಹುತಿ ಮಾಡುವುದು ಆ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಇವನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚಟಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಾಪಲ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ರಾಜ ಆಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷಿತನ ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಇದು ಅಶ್ವಮೇಧದ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲಾರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೀಕ್ಷಿತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದು ವ್ರತ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಬದುಕು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂಥ ನಿಯಮ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುತ್ರ ಕಾರಣಿಷ್ಠಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸುವುದು ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾಳ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಳಿಯನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಳಿಯನೆ ಆದರೆ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೋಮಪಾದನೆಗೆ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಾಳ ಗಂಡ ಋಷಿ ಶೃಂಗ ಅವನನ್ನೇ ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಸುಮಂತ್ರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಂದೆ ಋಷಿಗಳ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅದು ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಋಷ್ಯಶ್ರಿಂಗ ನಿಜವಾಗಿ ದಶರಥನಿಗೂ ಅಳಿಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಂತ ಮಗಳು ಅದು ದತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮಗಳು ಅಂತ ರೋಮಪಾದ ಅದು ಏನು ಋಷ್ಯಶ್ರಿಂಗ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಲ್ಲ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ಮಹಿಮೆ ನಮಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಏನು ದಾಖಲೆ ರೋಮಪಾದನ ಅರಮನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಋಷ್ಯಶೃಂಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟದ್ದೇ ಧೋಂತ ಮಳೆ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾಪುರುಷ ಅವ ಅವನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿನಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಮಹಾಮಹಿಮನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಶರಥನಿಗೆ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಖುಷಿ ನಾನು ದತ್ತ ಕೊಟ್ಟ ಮಗಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಅಳಿಯ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಅಳಿಯನ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಸಂತಾನ ಆಗತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಅವನ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದಾಖಲೆ
ಬಂದು ಅವನ ಒಂದು ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾನೆ ಹೀಗಿರ್ತಾರ ಪೇಟೆಯವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದು ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪೇಟೆ ಜನ ಹೀಗಿರ್ತಾರ ಸೀರೆ ಉಡ್ತಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಅಂದರೆ ಇದರ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಮುಗ್ಧತೆ ಮುಗ್ಧತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅವನು ಬಂದ ಮಳೆ ಬಂತು ರಾಜನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ ಮಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಹುಡುಗಿಯಿಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಲು ಶಾಂತ ಪತಿಯಾದ ಅವನು ಅಂಥ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಋಷಿಶಂಗರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ 